aan mij, die zei van ja, we gaan dat feest en dat moet geopend worden. En dat is natuurlijk heel logisch als de voorzitter dat gaat doen. En ik uh, zei natuurlijk ja, maar ik kreeg ook een soort lichte paniekaanval. Want ik dacht, lieve help, ik ben zelf koud twee jaar lid van de toets. En ik uh, ben al zowaar bijna zes maanden voorzitter. Dus ik denk, uh, de kans dat ik me ga verslikken... In allerlei feiten die niet kloppen. Of, nou, dat is ongeveer 100%. Dus ik dacht, ik moest me maar eens heel goed gaan voorbereiden. En dat heb ik gedaan door me in eerste instantie te richten tot de oude rotten in ons gezelschap. Die hier al heel lang zijn. En ik denk, die weten nog van alles. Maar iedereen die ik om informatie vroeg, hè, waarvan ik zei van, goh, wanneer waren we nou hier, of wanneer was er nou dat, het, ik kreeg eigenlijk steeds ongeveer dit antwoord. Nou, hoe het precies zit, weet ik niet hoor. Of, uh, nou, ik heb eigenlijk geen idee, of ja, ik dacht ongeveer als Holland, maar... En uh, daarom leek het mij gewoon beter om deze toespraak uh, zo te doen dat ik... Uh, me er ook niet aan wagen en dat ik jullie ga betrekken in de juiste antwoorden. En dat is mijn eerste vraag. Weet iemand waarom de toets, wat de aanleiding was dat de toets is opgericht, überhaupt? Dus de energiecrisis en de strenge winter. Klopt helemaal. Ah, ja. Er waren een aantal mensen uit Zeist die waren lid bij een kunstvereniging in Utrecht. En uh, nou ja, ja, Joop de Nul, oliecrisis, ja. zo het. Ja. En die zeiden, nou dan moeten we het maar in Zeist gaan organiseren. Ja. Ze begonnen met ongeveer een clubje van zes. En ze schilderden gewoon thuis bij iemand één keer in de week. Dat was de toets. Maar wat was onze eerste officiële locatie? Weet iemand dat? Nee, de Boskapel. De Boskapel. Ja, ja, ik dacht ja, de Boskapel. Oh, de, de contributie toen... En dat rekenden ze echt heel nauwkeurig uit. Dat was 97 gulden per jaar.